Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёстон, сегодня играем в Dungeons 3, и сегодня будет интересно, потому что это PvP сражение, 4 игрока, каждый сам за себя. Режим у нас игры будет на захват источники коварства, кто быстрее наберет 8000 коварства, тот победил. И знаете, ребят, я решил, я не буду снимать прохождение кампании, во-первых, потому что плохо смотрят, там буквально еле по 1000 просмотров набегает на видео по Dungeons 3, а во-вторых, потому что... Потому что... Так, потому что... Потому что я, короче, для вас снял одно видео по компании, но оно было такое скучное, вот именно с моей стороны, там нужно было грабить караваны, точнее, не давать караванам дойти, и мне было просто, ну, как бы слишком просто, и м -м, приходилось скучно ждать, пока очередной караван появится на карте, потому что войска и все остальное было уже готово, приходилось просто тупо так выжидать время от, кар от каравана до каравана. Я решил, что я, в общем, компанию пройду за кадром, раз э, просмотров так мало, но, может быть, какие-то видео под Engine 3 все-таки на канале будут появляться, например, как это, потому что PvP сражение — это другое дело. Это прямо открытый конфликт, противостояние, и я постараюсь сегодня не ударить в грязь лицом, но вообще у меня пока что как бы большого опыта в PvP в данной игре нету, но я постараюсь. И сейчас я стараюсь сразу, видите, мы, короче, захватили золотую жилу, я тут уже готовлю сокровищницу. Ну и все, отлично. Наши ребятки работают. Еще одна золотая жила должна быть у нас вот здесь, по идее. Так, сейчас давайте вот это откопаем. На самом деле, мне кто-то, я помню, в комментариях к видео писал, что в этой игре э, генерируется подземелье случайно, но на самом деле нифига. Я вот на этой карте уже играл, и э, расположение золота было вот точно такое же. Одно золото вот здесь прямо под э, нашим сердцем, и второе золото вот мы сейчас проверим. Но я вот буквально вот, ребят, на этой карте играл. Единственное, что там не задалась игра, там сразу человек ливнул. Но да, смотрите, золото у нас по миникарте все-таки нашли в том месте. Я сейчас вот здесь еще расширю на будущее. И вот здесь мы золото добудем. Да, и мана у меня там же вот в том уголке, где я сейчас копаю, точно так же лежала. То есть карты здесь все-таки, ребята, не случайные. Они вот как бы, если ты знаешь, где там лежит золото, где лежит что, это тебе будет полезно. Единственное, что может быть, вот здесь есть как бы на карте, ты можешь, когда создаешь ее, выбирать, хочешь ли ты, чтобы были случайные события или нет под землей. То есть, ну, я не знаю, там какого-нибудь червя найти или еще что-то. Но мне кажется, что, может быть, здесь есть а, а, как бы заранее заложенные полости под эти случайные события. И если ты в настройках поставил, что ты хочешь случайные события, то там что-нибудь найдут. Если галочку не поставили, то там ничего не будет. Но это, опять же, ну, всегда, наверное, в одних и тех же местах на карте, которые а, определены тем, кто эту карту создал. Так, вы, ребята, стойте. Они уже куда-то потащили наше золото, но проще прямо здесь на месте построить хранилище и в нем уже хранить золото. И я думаю, я здесь золотохранилище вот такое вот сделаю, да, до самого конца. Отлично, у нас теперь есть две золотых жилы с самого начала игры. То есть, если каждую по четыре работяги сейчас будут окучивать, мы быстренько сейчас накопим золото. И на это золото наймем максимальный лимит рабочих. Просто сейчас копим золото и покупаем новых рабочих. По боевой силе мне спешить некуда. И первое нападение, которое будет на подземелье, оно, его в принципе легко отбить. Можно даже вашим главным героем, без того, чтобы тренировать какие-то войска. Но готовиться уже будем. Начнем вот здесь, допустим, может быть курятник построим. Можно даже вот так к нему прибавить эти две клетки. А где-нибудь здесь напротив, допустим, койки для сна. Или где-нибудь здесь, не знаю, сейчас. Может быть, даже зря я, я вот прямо сейчас срываю рабочих. Вот видите, они с золота убегают сейчас строить комнату. Ну да ладно, бог с ним. Вот здесь сейчас еще сделаю заготовку под спальню. Просто, знаете, руки чешутся что-то построить, какие-то распоряжения дать. Но, с другой стороны, мне кажется, может быть, я зря это сделал. Просто нужно было им дать сейчас какое-то время, наверное, копить золото. И копили бы себе и копили бы, а я бы побыстрее нанял первых рабочих, а потом быстрее бы вот эти же самые помещения вскопал бы. Ну да ладно. Здесь вот еще чуть-чуть расширю, чтобы они еще и вот эту ману собрали, она нам в будущем пригодится. 
И вот здесь еще один ряд добавим, потому что там должно быть четное количество рядов, чтобы койки влазили. Все, здесь заказываем курятник. Здесь ждем сейчас, пока вскопнут. Закажем спальни. По сути, ну, пораньше войско натренировать тоже неплохо, потому что мы сможем сбегать, занять какой-нибудь источник. Чем раньше мы за займем источник, тем раньше мы изучим какие-то боевые технологии хорошие. И тем раньше, по сути, мы начнем копить очки. А здесь очки — это условия для победы. У нас, вон, смотрите, один уже копит очки. У нас, э -э причем... Да... Кстейн какой-то. Уже 6 соток, ребята, накопил. Нужно накопить всего 8 тысяч, у него уже 6 соток есть. Может быть, он только главным героем там в самом начале как-то катил, я фиг знает. Там буквально там с, с одним бойцом каким-нибудь. Так, ну ладно, я сейчас заказываю первые спальни. Я как бы, знаете, я сейчас не гнушаюсь в этой партии про проиграть, потому что я буквально, ну, можно сказать, впервые сейчас играю в ПВП. Это и такой пр пробный заход. Но я думаю, и мне, и вам интересно, как в этой игре ПВП выглядит. На нас тут уже напали, только бойцы без тени были, поэтому всех собираю и заново вскидываю. И, наверное, прямо сейчас ими будет хорошо отправиться на поверхность, сразу подраться. Так, здесь вот это я заделаю, чтобы у нас ровная комнатка была. Я тут раскопал только, только для того, чтобы собрать ближние стены, в которых была вот эта мана и золото. И здесь мы расширяем нашу спальню. Здесь золото никто не копает, все на работах. Нам нужно больше рабочих, но денег не хватает. Ладно, нам нужно, наверное, знаете что? Увеличить численность нашей армии за 250 золотых. Купить нагу, то есть сразу сейчас, чтобы с хиллером пойти в бой. И еще раз увеличить численность нашего войска. Сейчас маленько еще подкоплю золото, чтобы армию нанять. И пойдем уже более-менее боеспособным войском на поверхность. Так, 500 стоит нага и 300 орк. Так, нага готова. Я думаю, еще одного орка возьму, танка, и пойдем. Все, отлично. Три гоблина у нас еще есть. Могу еще одного взять. Они дешевенькие, но они типа как ДПСеры, так что лишними не будут. И погнали, ребята. Но, блин, вы смотрите, у того парня, я, я еще только на поверхности выхожу, у него уже тысяча. У него одна восьмая победа готова. Так, а, я почему-то думал, что я в нижнем левом углу появлюсь, а я появляюсь в нижнем правом. Ну, Но здесь, в принципе, охрана такая-то, как бы нормально есть. Так, отлично, ребята, мы источник коварства захватили. Короче, я клевый. Вот тут Кстейн вообще офигенный. И еще два игрока у нас маленько похуже, потому что они, ну, еще пока что ничего не захватили. Может быть, они вообще не расторопные, знаете, тут есть. Ну, как бы, ты можешь на разных напасть соперников, которые могут вообще на базе сидеть, там строить. Они вообще, допустим, ничего не умеют. Такие там маленькие дети. Сразу, сразу здесь это накидаю таких, знаете, комнаток на будущее, в которых мы сможем что-нибудь построить. Ну и пока они там копают эти комнаты, мы здесь еще пойдем что-нибудь исследуем. А как мне вот сюда вот пройти? Вот здесь вот, да?
Отлично. Я сразу сейчас пытаюсь в ветку магии уйти. По-моему, она, ну, как бы нехило помогает в бою. Ты можешь усилить всех своих бойцов или там кинуть фаербол на голову врагов. Так, здесь у нас какая-то преграда. Лучница до нас достает. Ну ладно, она одна бьет, это не так страшно. Ты, 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 ты. Что-то как-то больно уже. У нас половина <смех> пати без здоровья. Ладно, давайте я все-таки... Пускай они пока что домой идут. Мне кажется, нам пока что рано там драться. Давайте мы здесь лучше займемся стройкой. Это помещение нам поможет ману собирать, хранилище для маны, и со временем мы ее там же будем производить. И нам нужно еще где-нибудь рядом с этим хранилищем построить загон для демонов. Им, в принципе, двух клеток вот хватает, и мне, ну, наверное, на всю игру хватит трех демонов, поэтому мне, как бы, большой загон не нужен. Но вот я на четырех демонов делаю, на всякий случай, на будущее, и, наверное, такого размера комнатки мне хватит. Так, здесь нам нужен арканиум, но чтобы у нас появился арканиум, это нам нужно мастерскую построить. У нас тут кто-то вторгся. Ну, ребят, пойди отобьются, да? Там еще он лучница у них. Ну, Тиня, давай, покажи им, что ты круче. Так, ладно, там ребята наши справятся. Давайте мы пока что здесь что-нибудь наметим. Там край карты. Просто наметим каких-нибудь комнаток, потом там что-нибудь построим. Так, и рабочие, да. Все, у нас теперь наконец-то максимальное количество рабочих. И вот здесь я хотел вороночку построить. А вот это место я специально готовил для караульной. Ну, типа, это, знаете, как бы они появляются слева, враги, и идут сюда, к нашему алтарю. И вот когда они будут уже до него почти доходить, их там будут встречать войска в караульной. Так, ну и здесь еще какую-нибудь комнатку построим на будущее. Пока что просто, знаете, чтобы они расчищали пространство. То есть они там могут и золото найти, и, и ману, и еще что-нибудь. По чуть-чуть как бы карту разгребаем, потом там какое-нибудь помещение мы построим все равно, рано или поздно. Здесь у нас золотишко в стене тоже не порядок. Давайте вот так здесь еще присобачим какую-нибудь комнатушку. Здесь ману соберем, лишний не будет. Тоже какую-нибудь вот такую комнату сделаем. Так, ну а здесь, знаете что... Так, я могу изучить кладбище, у меня кладбище нету, а постройка очень хорошая, то есть там постоянно на, на кладбище ты врагов, которых убиваешь, туда приносишь, из них появляются зомбаки, они, может быть, не особо сильные, но как такая дополнительное мясо в бою отлично заходит, то есть помогают, и там могут появиться лучники, скелеты тоже, ну, как бы вещь полезная. Вот это золото мы им сразу, скажем, добыть, и здесь сразу дыру заделаем. А золото, наверное, даже вручную отсюда утащим, где у нас тут ближайший склад. Так, отлично. Кладбище у нас есть. Мы еще где-то мастерскую, да, хотели построить. Давайте она у нас вот здесь будет. Правда, денег нету, ребята, денег нету вообще. Мне надо, наверное, какое-то время, знаете... Просто моих рабочих не трогать. Если я им не буду давать новые задания, то они быстренько нам денег заработают. Потому что я их пока что сейчас, видите, постоянно отвлекаю. То на то, то на это, и им некогда копать золото. У них есть приоритет заданий, и добыча золота у них, похоже, не в самом большом приоритете. То есть, по-моему, самый первый приоритет, что они в первую очередь делают, это если я им э, заказал где-то построить здание, вот это в первую очередь сбегаются э, рабочие, чтобы строить. Во вторую очередь просто что-то копать, а вот если есть золото, по-моему, они его в последнюю очередь копают по сравнению с, ну, с копанием каких-то простых стен. Не 
как бы такое ощущение сложилось. Здесь еще одна богатая жила. Мы здесь тоже сделаем комнату для добычи. Тоже построим вот такое вот золотохранилище до края карты. Ну а здесь сейчас пока по чуть-чуть, пока деньги есть, будем достраивать нашу мастерскую. Сразу закажем здесь парочку столиков, чтобы они нам материалы делали. Потому что нам нужны эти материалы, чтобы поставить этот э, аппарат, который позволит ману производить э, нашим демонам. Так, здесь чуть не забыл, они уже золото потащили. А я хранилище. Погодите, ребята, бросьте, бросьте, не бегайте за зря. Постройте сначала здесь хранилище. Что враги ворвались? У нас, в принципе, и так наши ребята вроде в караульной, да? Что они ран рано или поздно, они медленно до них дойдут. Ой, золота вообще не хватает. О, смотри, сейчас все наши сагрятся с караульной. Там им еще можно барабан в караульный поставить. В него ударяешь, и они все, ну, типа, мощнее становятся на какое-то время. А еще пока наши войска находятся в караульной, у них автоматически удовлетворяются их потребности. То есть такие, как голод, э -э сон. Э -э ну, как бы это удобно. То есть ты заставляешь всех своих э -э где-то сторожить в определенном месте, и при этом... Они у тебя лишний раз там не просят ни есть, ни пить. Так, что еще нам нужно, ребят? За 250 мы изучаем метеоритный дождь, это очень хорошо. Теперь я предлагаю вот эти вот всякие костюмчики для наших орков изучить. Там есть костюм специальный для гоблинов, который делает их... Ну, как бы они могут один раз умереть в костюме и потом еще без костюма бегать. И также мы можем прокачать наших вот этих здоровиков огров. Ну и у нас открылась мастерская для ловушек. Ну, даже, знаете, наверное, важно то, что это не только ловушки. Мы еще сможем сейчас двери строить, а двери повышают эффективность наших комнат. То есть, ну там, я не знаю, условно говоря, если мы курятник закроем, то там курицы будут лучше плодиться. Я это так понимаю. Если мы закроем помещение, где демоны могут производить ману, то они будут производить ману там быстрее и эффективнее. Поэтому двери вещь полезная. Но нам еще нужна машина мастера. А на нее нам нужны материалы, а материалы что-то у нас ну, добываются, но не очень быстро. Пора платить жалование. Давайте еще, наверное, им тут воткнем две машинки, а то они что-то совсем не хотят их производить. С другой стороны, если, ну, как бы, 4, если у нас всего порядка, сколько там, ну, может быть, 10, да, рабочих, или сколько их у нас. Если из них 4 будут одновременно производить материалы, ну, мы слишком много рабочей силы на это кидаем. Так, давайте, не знаю даже, давайте костюмы сначала изучим. Теперь поднимем маленько лимит. Тем более, пока это так недорого стоит. И закажем, я даже не знаю, закажем одного демона, да. Пускай он уже сейчас у нас будет. Потому что он уже может добывать ману. Так, давайте поближе поставлю, чтобы они долго не бегали. Ну, двери пока что нам рано ставить. Сейчас еще маленько лимит подкачаю войско, и, наверное, надо уже на поверхность идти с кем-нибудь биться, что-нибудь делать. Даже не знаю, давайте еще одну нагу закажем. И, наверное, погнали, ребят. А то мы, мы в отставании. У меня, смотрите, у меня получается сейчас тысяча очков. 
Там ребята тоже уже захватили по источнику себе. А вот у Кристейна 2200, ребят, у него. Это вообще никуда не годится. Так, ну если я сейчас два источника отхвачу, то мы, наверное, ну как-то будем там догонять его. Я не знаю. Вон, видите, у нас даже зомбаки с нами сейчас идут. Это очень хорошо. Сразу на них напалм сделаем. В кучу сейчас соберем наших, забафаем. Ё-моё, как они больно наносят. У них такой большой урон по области. Они со всех наших гоблинов в костюмы сбили. Блин, ну не сказать, что нам легко дался этот бой. Я, наверное, знаете, сейчас вернусь домой. Черное сердце. Потому что у нас тут, блин, мы не успеваем. У нас тут на дом напали, там мы побились. И мне нужно, чтобы мои гоблины заново себе вернули костюмы. И мы заново нанимаем парочку здоровяков, чтобы было кому танковать. Потому что, смотрите, гоблины, у них такая фишка... Пока они танкуют, э, ой, пока есть кому танковать, их никто не бьет. Не-не-не, не надо разбивать эти камни. Я просто, раз уж мы тут побились, а, тут еще надо биться, да? Блин, ну ладно, тут вроде попроще, я надеюсь. Давайте, ребят, со соберитесь в кучу, мы сейчас всех забафаем и нападем. Сейчас маленько еще пускай они чуть-чуть подхилятся. Чем могу помочь? Ну все, наверное, погнали, да? Баф на урон и пошли. Но здесь как-то поменьше, попроще выглядит, чем то, что мы сейчас на перекрестке убили. Наверное, потому что тот отряд многочисленный, он типа охраняет проход между двумя игроками, чтобы мы не лезли друг к другу, пока мы не можем с этим справиться. Так, отлично, у нас есть два источника, мы уже развиваемся. Я, наверное, знаете, сейчас вернусь домой, чтобы у нас вот эти гоблины, они потеряли свои боевые костюмы. Они должны их как-то, по идее, восстановить, ну а мы тут тоже пока что займемся подземельем, закажем тут новые машины, что мы еще можем заказать. Я даже не знаю, что мы можем еще заказать. Мы, в принципе, все помещения, которые мы умеем строить, мы построили. То есть, если мы хотим что-то новое, нам надо но... что-то новое изучить. Я заказываю, видите, еще один алтарь, на котором будут ману производить демоны. Мне надо тогда еще одного демона нанять. Так что у нас сейчас двое таких будет парней. Но они вроде неплохие, они как бы такой... Э, далеко бьют, и вроде как больно, периодически дамаг у них. Сделаем пивоварню, и, наверное, вот сюда вниз будем развиваться. Ну и ловушки тоже хочу. Короче, все хочу. Пора платить жалование. По крайней мере, сейчас вот дверей везде напихаем. Оно должно повысить эффективность наших зданий. А, ну и надо этот еще. Сердце защитить дверьми тоже со всех сторон. А здесь у нас будет пивоварня. Пивоварня там, по идее, я так понял, ты орков можешь качать, ну, там, максимально до пятого, что ли, уровня. И чтобы они качались потом дальше, вот ты строишь для них пивоварню, они пьют пиво, и тогда они могут повысить свой максимальный уровень. Я это так понял. Может, там что-то еще? Я, если честно, сильно не вчитывался. Сейчас 
Сразу накидаю уже на будущее здесь всяких комнат. Пускай они заодно исследуют подземелья, пока их будут копать. Может быть, там что-нибудь интересное мы найдем. У нас еще где-то на карте должен быть э -э, припрятан бесконечный источник золота. Но он обычно где-то в краях это находится. И вот здесь, а, смотрите, здесь у нас золото, кстати, добыли. Мы можем вообще вот это сравнять. Бывшее золото хранилище. Здесь толком ничего нету. Здесь мы можем создать какую-нибудь новую комнату. Это золото, чтобы рабочие не бегали, я сейчас сам соберу, чтобы их не отвлекать от работы. Так, ну вот как-то так. Подземелье ворвались враги. Че, у нас гости, друзья. Да, я хочу сражаться. Так, давайте, наверное, героя обнем, пока это не дешево. А вот следующее улучшение совсем не дешево, но зато сделает так, что она сможет бойцов призывать на поле боя. Так, здесь у нас парочку сосудов для варенья пива. Ну и, наверное, знаете, ребят, наверное, я готов, чтобы отправиться на поверхность. А здесь пока заданий мы всяких надавали. Ребятам есть чем заняться под землей, а мы пойдем сейчас погуляем на поверхности. Я думаю, пойдем дальше вот туда, в правый верхний угол. Так, блин, кое-что забыл. У нас же портал есть. Зачем я пойду пешком, когда мы можем через портал по-быстрому? Вот, сейчас мы, по идее, будем отбирать источник у соседа. И он, наверное, это просто так не потерпит. Скорее всего, он сразу придет отбивать этот свой источник. Ну, посмотрим. Ой, блин, он уже здесь. Я не ожидал, что он так близко будет. Так, давайте все, бафаемся. И погнали. И сразу метеоритный дождь на них. Слушай, ну у нас вроде больше, да? Мы должны побеждать. Давайте сразу я еще героя бафну, пока в бою она сразу апнется. Вот, смотрите, сразу она призывает этих еще теней. Мы вроде здесь выигрываем. Это очень хорошо. Я предлагаю сейчас пока домой быстренько вернуться. А тут подхилиться что-нибудь. Может быть, дополнительно войска какие-то создать. Мы же кого-то потеряли, да? Давайте одного танка, еще одну нагу. У нас было две наги. Ну и все, в принципе. Мы только двух бойцов, получается, потеряли, да? Давайте, в принципе, лимит увеличим, чтобы у нас побольше армии была. И еще одного танка и... Даже не знаю... Ну, еще одного беса, наверное. Или можно вообще банши заказать. Она типа, знаете, банша, она бьет сразу нескольких врагов в ближнем бою. То есть, ну, как бы хорошо будет заходить против толп. Предлагаю такой коридорчик сделать. Здесь прямо, видите, золото так в линию лежит. Они предполагали, что я, наверное, так буду... По линии копать. Так, сюда надо идти, на самом деле, вниз, в технологиях. Там у нас откроется супер здоровый огр. А, да, вот это я зря, на самом деле. Мне, наверное, надо было портал где-нибудь за углом припрятать. 
а не так на виду, потому что он сейчас этот портал снес, он сейчас отберет обратно себе источник, да? Но какое-то время, по крайней мере, мы покачали с его источника, но это, правда, все равно не приближает меня к победе. У меня 3000 очков, а у парня, который на первом месте, 3800. Я не знаю, нам бы, знаете, может быть, сходить бы вниз, посражаться, подбирать там источники. Ну да ладно, я думаю, может быть, сейчас попробуем у этого парня забрать источник назад. Мы, по крайней мере, знаем, что мы сильнее его, да? Ну, я не знаю. По крайней мере, первое сражение мы с ним выиграли. Так что я надеюсь, что мы сейчас на изи у него заберем источник. Так, а это что, это к нам домой, что ли, идут? Блин. Придется вернуться домой. Подземелье ворвались враги. Прямо в спину им заходим. Ох, не дают нам спокойно походить на карте. Приходится вот отвлекаться, домой возвращаться. Хотя, в принципе, для этого есть телепорт. Можно там, знаете, спокойно им дать дойти до сердца, потом заюзать телепорт и быстренько вернуться домой, подраться и опять там это... Продолжить свое путешествие, а не бегать, как я сейчас, туда-сюда. Ну ладно, это такие уже мысли на будущее. Но видите, все равно играешь, как бы... Э, это мое такое первое пвп сражение. Я до этого еще один раз запускал эту карту, но там у нас как-то сра сразу э, ливнули и игра не получилась. Так, здесь у нас еще одна золотая жила. Найдена большая. А здесь, я думаю, арену сейчас построим. Такую. Но нам нужно, получается, как она 8 на 6. А она там 3 на 3 должна быть. То есть там верстаки 3 на 3 добавляются. Она у меня 8 на 6. То есть мне, получается, еще ряд к ней добавить надо будет. Я, наверное, вот здесь стену снесу и просто расширю ее на одну, как бы, клетку. И здесь еще две клетки снесу, сделаю вообще здоровую тренировочную комнату. Так, тем временем пока что. Надо все равно, надо чем-то заниматься. У нас уже все, ну как бы 3600 у меня, 4500. Ну, я думаю, знаете, если я в бою выиграю вот этого, к -к -к Стейна и так далее, то мы, в принципе, как бы еще можем победить на первое место выйти. Сейчас, я думаю, мы вот эту отбираем шахту, и потом я пойду на низ, посмотрю, что там у игроков снизу, попробую что-нибудь у них отобрать. Пойдемте сразу его, наверное, у дома встречать. Он наверняка сейчас выйдет, а мы его прям на улице так. А он вот уже и вышел. Бафаемся тоже. А, блин, смотрите, у него еще... Я понял. Вот этот вход в подземелье, он еще, оказывается, по моим солдатам бьет. То есть дома и стены помогают. Я, может быть, зря его прямо вот здесь с ним начал биться. И что-то мы, как будто, я не знаю, мы проигрываем, что ли. Не, мы вроде выигрываем. У меня, знаете, как рефлекс как будто выработался. Если я прямо во время боя пытаюсь что-нибудь качнуть, что может помочь здесь и сейчас, всегда качаю героя, правда. Но как-то не без потерь, скажем так. Блин, демона демона надо спасти. Так, ребята, мы тут победили, но что-то мы... Сколько у нас? 6 из 12 бойцов у нас осталось. Половину войска потеряли мы в этом сражении. Сейчас я где-нибудь за углом портальчик поставлю, и надо возвращаться домой на подхил. Надо восстановить свою армию. 
Так, что мы потеряли? Мы двух танков обоих потеряли. Потеряли Нагу. Банши мы, может быть, тоже потеряли, но здесь, смотрите, орки, если они умирают, то они прям умирают. Там, правда, потом можно построить здание, где их будут воскрешать, но у меня его пока что нет. А вот банши, они, если умирают, они, по-моему, просто воскрешаются на кладбище через какое-то время. То есть, ну, как бы, поэтому тебе не покажет, конечно, что ты ее потерял, но а, она, может быть, сейчас недоступна. Так, здесь, ребят, что, расширяем, да, наш тренировочный зал? Давайте только это. Что-то у нас с золотом прям проблемы. А здесь уже край карты. Земель ну и ладно. Враги. И вот эту манну тоже мне соберите. Да вообще просто здесь комнату расширьте до конца. Так, что у нас там с врагами? Давайте их здесь в коридорчике встретим. Пора платить жалобы. Вот враги, которые нападают на... На замок вообще не сложные. Хотя, знаете, я... Когда с ботом тренировался, они поначалу не сложные, но они чем дальше, тем они как бы мощнее. Если вы прямо плохо развиваетесь, то они могут стать для вас проблемой. Так, здесь он пока что, кстати, не лезет отбирать источник. Но я все равно, блин, еще не на первом месте. У меня три источника, но только четыре с половиной тысячи. У врага 5 400. Может быть, у них там тоже один парень, вот этот, скорее всего, захватил все три источника. То есть мне, чтобы победить, мне надо встретиться с бою, в бою с ним и как-то это попробовать у него отжать источники. Тогда я еще могу победить. Так, я изучил супер крутого огра. Но мне нужно тысяча золота, чтобы его нанять. И у нас здесь еще, блин, пауки в подземелье. Но с этой проблемой мы сейчас легко справимся. И у нас здесь алмазная жила, ребят. Бесконечный источник золота. По идее, если тут как бы действительно так получается, что карта случайным образом не генерируется, то можно было бы сразу, ну, прям с начала игры до этой алмазной жилы докопаться. А, ну там бы, видите, все равно были бы охранники, которых ты в начале игры не смог бы убить. Ну да, ну да. Так, вы что тут в тренировочной комнате? Надо бы ее вам расширить. Я не знаю, у них еще постройки так коряво стоят. Давайте просто здесь заложим стену, я предлагаю. Чтобы у нас такая поменьше была тренировочная. Здесь хранилище поставим, чтобы они сразу добывали и сюда таскали. Книга, бонус брони. Так, кому у нас пойдет бонус брони? По идее, надо вот на такого типа танка. А если, с другой стороны, он умрет и сразу этот бонус потеряет, может быть, стоило все-таки на баншу эту книгу, найти баншу и ей эту книгу всучить. Ну ладно... Пять тысяч двести у меня очков, шесть тысяч сто у... Ну, у меня отставание пока что 800 очков. Не знаю, я сейчас просто тут накидаю чего-нибудь, пусть они копают много, пока меня не будет. А сам я займусь... Ну, как бы сейчас я им надаю этих заданий и пойду на поверхность воевать. Уже пора куда-то выходить, то есть нам нужно дать сражение генеральное вот этому к Стейну, если мы победим, то мы можем выиграть в этой партии. А наши ребята пускай пока что -то развлекают и все копают.
Блин, они золото, да. Вот единственное, что плохо, они золото вообще перестали копать. Так, ладно, нам бы еще кого-нибудь все-таки нанять, бойца. Нам нужен огр, нам нужна тысяча золота. А у нас тут рабочие тупят вместо того, чтобы золото зарабатывать. Смотрите, что он делает. И, и вот тот там тоже. Что с ними? Они, за, они зависли, ребят, они не могут. Так, блин, у нас э, островок коварства отобрали. Так, пойдемте, мы по идее сильней. Ой, ё мое, как... Все, давай сразу высаживаемся. Я как вовремя высадился, иначе бы он сейчас уничтожил мой телепорт, и мне бы сюда долго пришлось идти. Но я фиг знает. Мы тут прямо появились, у него под носом. Но мы, кажется, побеждаем, да? Да, мы, кажется, побеждаем. Ой, блин, и снизу тут тут же пришел парень. Я не знаю, я только одного победил, сразу со вторым биться. Ну фиг знает. У него, видите, ребята, у него еще, блин, эти щиты, все, я отсюда надо сваливать. Две, два боя за раз, это не вариант. У него еще этот огр здоровый был, которого я тоже себе хотел, но на которого золото не накопил. Он, он, ребята, у него больше магии. Он себе изучил еще магию щитов. Так, и он мне портал сломал. Но это очень плохо. То есть я ему проиграл в сражении, получается. Ну, блин, я не знаю, может быть у меня что-нибудь и получилось бы. Но как-то два сражения в подряд, сначала с одним, потом с другим. И у него еще плюс э, больше технологий, и у него еще есть этот огр. Мне бы хотя бы самому тоже этого огра себе построить. Этот парень еще магию, считай, использует. Для этого, если я тоже такую магию хочу, мне нужен лекторий и сукубов, да, нанять. Они, по-моему, должны в этом лектории изучать новые технологии. Так, ну давайте я пока маленький лекторий построю, у меня что-то денег совсем нету. Да, я, наверное, зря все-таки. Мне нужно либо огры, либо лекторий. Я что-то прыгаю с одной мысли на другую. Но у меня много золота тут на карте, просто его никто, блин, не добывает. Я, я зря им даю, короче, эти задания копать все вокруг. Они бы уже могли мне быстренько золото набрать. А, а парень тут ко мне идет, он сейчас, по идее, он сейчас уже у моей базы будет, мне надо уже выдвигаться, он сейчас будет у нас последний источник захватывать, но в принципе он уже победил, у него уже 7200, даже если я, знаете, даже если я вот сейчас предположить, что я его выиграю, а мне кажется, я его нифига не выиграю, потому что он, ну как бы он, мы отстаем. Но если бы я даже его сейчас выиграл, я бы тупо не успел бы у него там отобрать источники и победить, нет. уже нет. Ну, по крайней мере, давайте попробуем сейчас дать сражение. Давайте сейчас все в кучу соберемся, но дальники у нас маленько позади. Сейчас он подойдет, мы сразу забафаемся. Вот он уже идет. Сейчас мы сразу забафаемся и, по крайней мере, дадим бой финальный. Все, пошел баф. Он тоже, видите, он пустил огр вперед, чтобы тот танковал. Бойцы дальнего боя у него сзади. Я, наверное, попробую прямо в дальников метеоритным дождем заехать, потому что он, скорее всего, ну, как бы у них меньше хп, им больнее будет. Но, по-моему, у него никто особо не умер от этого метеоритного дождя. Я не знаю, что там. Герои, как всегда, качаем во время боя. Но это вряд ли мне поможет. Давай еще один метеоритный дождь. Там, может, кого-то все-таки добьет. Слушай, ну как слабо. У них там есть вот кто-то на громульке ХП, и их этот метеоритный дождь вообще ничего не сделал. Ладно, этот парень меня пронес. Это, ребята, ГГ. Тут у него осталось совсем чуть-чуть до 8000. Ну, что я думаю... Не, ну он, конечно, как бы, он и Огра построил, у него и заклинаний больше, мне тоже следовало. Мне следовало быстрее золото накопить, чтобы того же самого Огра купить и тот же самый, ну, как бы, заклинание изучить. Я, в принципе, мог бы. Я думаю, пожалуй, знаете, вот какая своя ошибка. Ну, я, наверное, если бы я сейчас заново начал бы играть, я бы меньше вот этих здоровых зданий строил. Меньше бы там раскапывал, когда мне это не надо. Все-таки вот как бы на ошибках учишься, маленько побыстрее бы пытался, да, развиваться. И, видите, золото, оно... И по началу игры иногда бывает кажется, что золото его прямо довала. А под конец его все-таки может вполне не хватать, то есть его надо экономить, его надо как-то рационально использовать. Ну и может быть в бою, знаете, наверное стоило гоблинов, может быть, на отдельную группу выделить и как-то сразу их отправлять к дальникам врага, чтобы они прям выкашивали ему дальнюю линию, а они тыкались об этих огров и вражеских танков. Вот, наверное, как-то так. Я не знаю, такие у меня сейчас мысли. Свои мысли, ребят, вы можете оставить в комментариях, интересно вам было смотреть ПВП бои или нет. А у меня на этом все, спасибо за просмотр и до новых встреч!